Hello everyone. I hope you are doing well. Myself Achil. Today we are discussing about the MCQs on enzyme. आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में. Okay. So let's start with our lecture. So सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि एंजाइम्स होता क्या है. एंजाइम्स को हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट. क्या कहते हैं बायो कैटलिस्ट. एंजाइम्स में बेसिकली होते क्या हैं? Enzymes are proteins that help speed up कोई भी हमारे chemical reaction हो चाहे हमारे metabolism हो उनको speed up करने के लिए use करते हैं in our bodies bodies okay अगर हमसे कोई पूछे कि कितने टाइप्स के होती है हमारे एंजाइम्स तो मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर सबसे पहले कौन से होती है वो भी आउट सिक्स मेन काइंड्स होते हैं हमारे पास जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास होता है हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस देन हमारे पास आता है ऑक्सीडो रिडक्टेस देन हमारे पास आता है लाइसिसिस कट करने के लिए देन हमारे पास आता है ट्रांसपेरेस देन हमारे पास आता है लाइकेसिस ज्वाइन करने के लिए और देन हमारे पास आता है आइसोटेस सिक्स काइंड्स ऑफ हमारे पास क्या होती है एंजाइम्स होती हैं सिक्स टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और एंजाइम्स होते क्या हैं हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमारे बॉडी में या फिर किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए ओके देन एंजाइम्स का मेन काम और एंजाइम किस पे डिपेंड करते हैं उनका पीएच बहुत मैटर करता है टेम्परेचर मैटर करता है किस सब्सटेंस पे यूज होने वाले हैं वो मैटर करता है एंजाइम्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती है लॉक एंड की मॉडल इस तरह के टॉपिक पे भी आज बात करते हैं ओके सो लेट स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन सो सबसे पहली चीज अ डैश इज अ बायो कैटलिस्ट दैन इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट बींग चेंज So the option is ammonium oxide, second one is silicon oxide, third one is enzymes, and the fourth one is hydrogen peroxide. अगर हमने बात करी, correct answer is enzymes. Enzymes को क्या कहते हैं? Bio catalyst. Even these options, an enzyme is the only option which is bio catalyst that catalyzes the chemical reaction without being changed by all other operations of the catalyst, which increase or decrease the rate of reaction based on their concentration. Rate of reaction को increase या फिर increase करने के लिए हम क्या करते हैं? Enzyme का use करते हैं, लेकिन जो enzyme हम use करते हैं, वो intact रहते हैं पूरे process में बाकी जितने भी सोल्यूट हो गया सब्सटेंस जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो रही हैं वो सारे के सीरे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है एज पर देयर क्वांटिटी और दर रेट ऑफ रिएक्शन ओके देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी का ओके तो द करेक्ट आंसर इज सो द ऑप्शन इज ट्रू सेकेंड वन इज फॉल्स सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये हमारी Difference in free energy between the reactors and transition state. Activation energy क्या होती है? ये मान difference होता है free energy between the reactants and the transition state. To complete a reaction, energy lowers the activation energy and crosses the transition state. जब हम reaction को complete करना होता है, तो energy lower activation energy को हमें कम करना पड़ता है ताकि हम transition state को पार कर सकें. Okay? Then our next question is what is the nature of an enzyme? Now we are starting to talk about this question. So the option is vitamin, second one is lipid, third one is carbohydrate and the fourth one is protein. So the correct answer is protein. What is our enzymes? All enzymes are protein except 
कैटेलिटिक आर एन मॉलिक्यूल कैटेलिटिक आर एन मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है वो प्रोटीन नहीं होता है ओके द नेटिक प्रोटीन कन्फर्मेशन ऑफ एन एंजाइम डिफाइंस इज कैटेलिटिक एक्टिविटी ओके देन वॉट इज कैटेलिटिक अगर हमसे कोई पूछता है वॉट इज कैटेलिटिक कैटेलिटिक हमारे पास क्या होता है किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करना क्या हो गया कैटेलाइज करना कैटेलाइज क्या होता है कैटेलाइटिक मतलब ये क्या होता है इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय एडिंग अ सब्सटेंस बाय एडिंग अ सब्सटेंस टाटाइसिस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम एक तरह का सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कैटलिस्ट कहते हैं ओके okay. अगर हम बात करते हैं कैटलिटिक इन आर एन ए मॉलिक्यूल कैटलिटिक इन आर एन ए मॉलिक्यूल तो क्या होगा राइबोजाइम्स क्या होगा हमारे पास राइबोजाइम्स राइबोजाइम्स क्या होते हैं कैटलिटिक आर एन ए मॉलिक्यूल होते हैं समझ में आया देन द नेटिव प्रोटीन कन्फर्मेशन ऑफ एन एंजाइम डिफाइज इट्स कैटलिटिक एक्टिविटी वर्स द एंजाइम इज डी नेचर इट्स कैटलिटिक एक्टिविटी इज ऑल्सो लॉस्ट मतलब कि वो किसी रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर पाएगा वो किसी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज नहीं कर पाएगा अगर एंजाइम्स डी नेचर हो जाता है तो वही पता है अगर हमारे जो दूध की बात करते हैं पेस्टराइज मिल्क की बात करते हैं उसमें हम पेस्टराइज क्यों करते हैं ताकि उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है जो एंजाइम प्रेजेंट है वो सारे के सारे डीएक्टिवेट हो जाए ताकि हमारा दूध स्पॉयल ना हो ताकि हमारा मिल्क स्पॉयल ना ठीक देन हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट इज एपो एनजाइम वॉट इज एपो एनजाइम so the option is it is a protein portion of an enzyme second one is it is a non protein group third one is it is a complete biological active conjugated enzyme and the fourth one is it is prostatic group so the correct answer is इट इज अ प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम किसी भी एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन जो होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं देखो एपो एंजाइम होता क्या है तो अगर हम एपो एंजाइम की बात करते हैं तो एपो एंजाइम इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम ओके और इसमें कई सारे मेटल्स यूज होते हैं एज अपोइंसाइम जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्या क्या को फैक्टर हो सकते हैं जो कि अपोइंसाइम में जरूरत हो सकते हैं जैसे कि हमारे हो गए मैग्नीशियम टू प्लस है ना आयरन थ्री प्लस एक्सेट्रा है ना और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत होती है जैसे कि हमारे हो गए एन प्लस एन प्लस देन एफ एफ ए डी टू प्लस ये सारे हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर मेटल आयर आयरन मेटल आयल्स हो जाते हैं जो कि हमें जरूरत होती है किसी भी एपो एंजाइम के वर्किंग टाइम में ओके देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द को एंजाइम ऑफ राइबो क्लेविन बी टू सो द करेक्ट आंसर इज एन ए डी द ऑप्शन इज एफ ए डी एंड एफ एम एन थर्ड वन इज को एंजाइम ए सो द फोर्थ वन इज थायमिन पायरोफॉस्पी so the correct answer is 
एफ ए डी तो द करेक्ट आंसर इज एफ ए डी एंड एफ एम एन देखिए राइबोफ्लेविन इज अ पार्ट ऑफ विटामिन डी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स को एंजाइम फॉर्म इज एफ ए डी फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड विच इट वॉज इन अडॉक रिएक्शन एंड एन ए डी इज अ को एंजाइम फॉर्म ऑफ निकोटेनिक एसिड एंड थाइमिन पायरोफॉस्फेट इज अ को एंजाइम ऑफ थाइमिन आपसे पूछा जा सकता है एन ए डी इज अ को एंजाइम ऑफ विच एसिड थाइमिन पायरोफॉस्फेट इज अ को एंजाइम ऑफ विच ओके देन अगर आपसे कोई पूछता है एफ एम एन का फुल फॉर्म एफ एम एन का फुल फॉर्म क्या होगा फ्लेविन आपसे पूछता है कोई एफ ए डी का फुल फॉर्म क्या होगा तो क्या होगा फ्लेविन एडिनिन डाइनिफ्रियो राइट ओके अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस विटामिन इज एसोसिएटेड विद द को एंजाइम बायोसाइटिन सो द ऑप्शन इज निकोटिन निकोटेनिक एसिड सेकेंड वन इज थायमीन थर्ड वन इज बायोटीन एंड द फोर्थ वन इज देखो तो करेक्ट आंसर क्या होगा बायोटिन और बायोसाइटिन क्या होता है ये एक केमिकल कंपाउंड होता है इट इज अ केमिकल कंपाउंड जो कि एक एमाइड होता है केमिकल कंपाउंड दैट इज एन एमाइड ओके किससे बन के बनता है फॉर्म्ड फ्रॉम द विटामिन बायोटिन एंड एम वन विटामिन बायोटिन एंड एल अमीनो एस एल क्वेश्चन इज नेम द एंजाइम सिक्रीटेड बाई पेनक्रियाज एंजाइम सिक्रीटेड बाई पेनक्रियाज सो द ऑप्शन इज पेप्सिन सेकेंड वन इज कामोट्रिप्सिन थर्ड वन इज ट्रिप्सिन एंड द फोर्थ वन इज एल्कोअर डिहाइड्रोजिन सो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है सो द करेक्ट आंसर इज ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या होता है ट्रिप्सिन 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 क्या होता है प्रोटोलिटिक एंजाइम होता है सिक्रीटेड बाय द पेनक्रियास एंड इट इज वन ऑफ द थ्री डाइजेस्टिव प्रोटीन अलोंग विद पेप्सिन एंड काइमो ट्रिप्सिन क्या होता है ट्रिप्सिन हमारा एक प्रोटीन है एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है जो कि क्या करता है हमारे खाने हमारे प्रोटीन को जो भी खाने का प्रोटीन है उसको क्या करता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है क्या करता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है पार्ट्स में ब्रेक करता है ओके विच ब्रेक्स डाउन दिन डाइट्री प्रोटीन मॉलिंग यूज इन सिंपलर फॉर्म इसके साथ और कौन कौन वर्क करता है साथ में पेप्सिड एंड कैमो टेप्सिड देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Name the enzymes which catalyzes the oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction. 
So the option is transaminase, second one is glutamine, third one is phosphofructokinase and the fourth one is oxidoreductase. So the correct answer is oxidoreductase. Oxidoreductase kya hota hai? It is a class of enzyme which catalyzes the oxidation reduction reaction. Okay. Oxidoreductase kya hota hai? It catalyzes. Ye kiska part hota hai? All enzymes catalyzing oxidoreduction enzymes. Okay. Or substrate kya hota hai? ये हमारा सब्सट्रेट होता है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज रिकॉर्डेड एज हाइड्रोजन डोंट व्हाट इज दैट हाइड्रोजन डोंट ओके सम ऑफ द ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम्स हैव ऑक्सीडेजर डीहाइड्रोजनेजेस बार ऑक्सीडेजेस एटसेट्रा ओके then our next question is what is the function of phosphorylase phosphorylase so the option is transfer inorganic phosphate second one is transfer of carboxylate group third one is use h2o2 as electron acceptor and the fourth one is transfer amino group the phosphorylase is kya hota hai ye ek tarah ka kya hota hai transfer inorganic phosphate ये क्या होता है एक तरह का एंजाइम होता है जो कि कैटेलाइज करता है कैटेलाइज द एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एन फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक inorganic phosphate to an acceptor okay phosphorylase is a transferase enzyme which involves a transfer of inorganic phosphate to a substrate while transcarboxylase transfer a carboxylate group to transaminase and tra transaminase transfer amino group from amino acid to this keto acid okay then our next question is which of the following reaction is catalyzed by lyase so the option is kya pucha ja raha hai which of the following reaction is catalyzed by lyase so the option is breaking of bond second one is formation of bonds and the third one is intramolecular rearrangement of bonds fourth one is transfer of group from one molecule to another to lyase kis liye hota hai hamare liye ek tarah ka breaking of bonds hota hai breaking matlab ki isme kaun si reaction hogi elimination रिएक्शन ओके लाइज करता क्या है लाइज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटेलाइजिंग एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली ये कैटेलाइज करता है एडिशन रिएक्शन को या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन को क्योंकि बेसिकली इसमें करते क्या है कि लाइज जो होता है ना वो रिएक्शन में क्या करता है ब्रेक करता है बॉन्ड बिटवीन अ कार्बन एटम एंड अदर एटम कार्बन के साथ जितने भी बॉन्ड्स हैं देखो इसमें लिखा ना इट कैटेलाइज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन सल्फर बॉन्ड ओके बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड जब भी कोई सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो सेकेंड वाले कार्बन के साथ क्या हो जाएगा वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा ओके सो दिस इज ऑल फॉर टूरी एम साइंस में हमने इतने ही एम सी क्यूज देखे थे बाकी सारे एम सी क्यूज के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे एंड कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर से रिलेटेड आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड थैंक यू